ഹലോ എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കണില്ലേ കാരണം എനിക്കറിയാം ആരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയല്ല എന്ന് കാരണം കേരളം ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തേക്കാളും പതിന്മടങ്ങ് ശക്തിയുള്ള ഒരു മഴ തന്നെയാണ് നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുമാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഡാമുകൾ തുറന്നപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ തൃശ്ശൂരാണ് ഇരിക്കുന്നത് ചിമ്മിനി ഡാമും പീച്ചി ഡാമും തുറന്നപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അത്രയും ഒരു വെള്ളക്കെടുതി നേരിടേണ്ടി വന്നത് പക്ഷെ ഇപ്രാവശ്യം നമുക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നത് മഴ വന്നപ്പോൾ തൊട്ടെ മഴ പെയ്തു തുടങ്ങിയപ്പോൾ തൊട്ടെ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെള്ളം കയറി തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഡാമുകൾ തുറന്നാലുള്ള അവസ്ഥ നമുക്ക് പറയണ്ട ഡാമുകളിൽ ഇനിയും വെള്ളം ശേഖരിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ നമ്മളെ അറിയിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ കൂടി ജാഗരൂകരായിട്ട് ഇരിക്കാൻ ഞാൻ പറയാണ് പുറത്ത് നല്ല ഗംഭീര മഴ പെയ്യാണ് മഴ നിൽക്കാണ്ട് പെയ്യാണ് രാത്രിയൊക്കെ പെയ്യാണ് പക്ഷെ പേടിക്കേണ്ട എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ഞാനൊരു നേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് പേടിക്കേണ്ട എന്ന് ഞാൻ പറയണില്ല നിങ്ങൾ പേടിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം ഇരിക്കുക നേരിടുക ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് അവരെ അനുസരിക്കുക വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറാൻ പറയുന്ന ആ നിമിഷം തന്നെ മാറുക വീട്ടിൽ വൃദ്ധരായവരുണ്ട് ബെഡ് റിട്ടൺ ആയ പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട് ചെറിയ കുട്ടികൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ സേഫാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം നമുക്ക് ഓടാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്ത് വലിഞ്ഞു കയറാനോ മരത്തിൽ വലിഞ്ഞു കയറാനോ ഒക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലായിരിക്കാം ഒരു വലിയൊരു പ്രളയമോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു വെള്ളപ്പാച്ചിലോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷെ കുട്ടികൾക്കോ വൃദ്ധർക്കോ അത് പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് അവരെ നിങ്ങൾ ക്യാമ്പുകളിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സുരക്ഷിതമായ നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രമിക്കുക എമർജൻസി കിറ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഫോൺ പവർ ബാങ്ക് നമ്മുടെ അതായത് അത്യാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ രേഖകൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സേഫാക്കി വയ്ക്കുക അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് സേഫാക്കി വയ്ക്കുക എന്നും കൂടെ ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഒരുപാട് ഫേക്ക് ന്യൂസുകൾ വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മളെ എന്താ പറയുക പെരകത്തുമ്പോൾ വാഴ വെട്ടുന്ന ഒരുപാട് ടീംസുകൾ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇടയിൽ ന്യൂസുകൾ വരുമ്പോൾ അത് സത്യമാണോ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രം നമ്മളത് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതാണ് സത്യം ഏതാണെന്ന് ഓണാ എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാതെ ആകെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ലെവലിൽ എത്തിപ്പോകും നമ്മുടെ ജനത റേഞ്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടി വിളിക്കാൻ പറ്റുന്ന വൺ വൺ ടു എന്ന നമ്പറും നയൻ വൺ വൺ എന്ന നമ്പറും ആണ് നമുക്ക് റേഞ്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടി അതിലേക്ക് വിളിച്ചാൽ മതി കൺട്രോൾ റൂമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വിളിച്ച ഓർഡറിൻ്റെ അടി ആ സ്ഥലത്തേക്ക് വണ്ടി എത്തും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ എല്ലാവരിലേക്ക് ഓരോ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലും ഇന്ന എന്ന നമ്പറിലേക്കാണ് വിളിക്കാൻ പറ്റുകയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ നമ്പറുകൾ ഇവിടെ ഞാൻ താഴെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ ദയവ് ചെയ്ത് ആട് പശു കോഴി ഇവറ്റങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കൂട് തുറന്ന് വിടുക കാരണം മഴ നിൽക്കാണ്ട് പെയ്യാണ് എന്തും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് എന്തും നേരിടാൻ നമ്മൾ തയ്യാറായിട്ട് വേണം ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അവറ്റങ്ങളെ കഴുത്തിൽ നിന്ന് ആ കയർ കൂടെ കൂട്ടണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുക നിങ്ങൾ അവരെ കൂടെ കൂട്ടണം ഉറപ്പായിട്ട് കൂടെ കൂട്ടണം പക്ഷേ കൂടെ കൂട്ടാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ജീവൻ പോലും അപകടത്തിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കയർ ഊടി വിടുക അല്ലെങ്കിൽ ആ കൂട്ടിൽ നിന്ന് അഴിച്ചു വിടുക ചെയ്യുക കാരണം മാറ്റങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും നീന്തി എവിടെയെങ്കിലും കയറി രക്ഷപ്പെട്ടുള്ളൂ അത് ഉറപ്പാണ് ഇപ്പോൾ എമർജൻസി കിറ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ അത് ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് എമർജൻസി കിറ്റ് നമുക്ക് ആഡ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കേണ്ടതെന്ന് ഓർക്കുക നിങ്ങൾ ഏത് തരത്തിലുള്ളവരായാലും എത്ര ഉയർന്ന മേഖലയിലുള്ളവരായാലും എത്ര താഴ്ന്ന മേഖലയിലുള്ളവരായാലും ഏത് നിങ്ങൾ എത്ര സേഫ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു എമർജൻസി കിറ്റ് എന്തായാലും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കണം ഉറപ്പ് അത് നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ദുരന്ത നിവാരണ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പേഴ്സ് ജില്ലാ കളക്ടറേറ്റ് കൺട്രോൾ റൂമിലേക്ക് വിളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പത്ത് എഴുപത്തിയേഴും സംസ്ഥാന കൺട്രോൾ റൂമിലേക്ക് വിളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പത്ത് എഴുപതും ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പത്ത് എഴുപത്തിയേഴും പത്ത് എഴുപതും ഇതിൽ ഏതിലേക്കെങ്കിലും ഒന്ന് വിളിക്കുക അതാത് ജില്ലകളുടെ എസ് ടി ഡി കോഡുകൾ ഇപ്പോൾ സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് സെവൻ കൂട്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് വിളിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ജില്ലയ്ക്ക് ഒരു കോഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് കോഡ് കൂട്ടിയിട്ട് എല്ലാ കേരളത്തിലെ എല്ലാവർക്കും ഈ സെയിം നമ്പർ തന്നെയാണ് അത് കൂട്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ എങ്
ശ്രമിക്കാൻ തന്നെ ശ്രമിക്കുക ഇറങ്ങിയാൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാലും നമുക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടി വന്നാൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു വടി കുത്തി പിടിക്കുക അപ്പോൾ കുണ്ടും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് അറിയാൻ പറ്റും ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ലൈനുകളും മറ്റും പൊട്ടിക്കിടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ജില്ലാ കൺട്രോൾ റൂമിന്റെ നമ്പറുകൾ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കാം കേട്ടോ എല്ലാ എല്ലാ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ നമ്പറുകൾ ഇവിടെ കൊടുക്കാം എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും പരസ്പരം സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളവർ പല രീതികളിലും നമുക്ക് ബന്ധപ്പെടാൻ പല മാർഗങ്ങളുണ്ട് വാട്സപ്പ് വഴിയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ പല സഹായങ്ങളും പല രീതികൾക്കും നമുക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്കൊരു എമർജൻസി ബാഗ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം നിർബന്ധമായിട്ടും അപ്പം അതിന് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബാഗ് എടുക്കുക ഏത് ടൈപ്പിലുള്ള ബാഗ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് കുറച്ച് സെക്യൂർ ആയിട്ടിരിക്കണം ചെറിയ ബാഗ് എടുക്കുകയായിരിക്കും ബെറ്റർ കുറച്ച് സാധനങ്ങളെ നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടതുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബാഗ് എടുക്കുക അതിൽ നമ്മൾ ഒട്ടും കേടാവാത്തത് ഒരാഴ്ച പോലും ഇരുന്നാൽ കേടാവാത്തത് എടുത്ത് വെക്കുക കുട്ടികൾക്ക് ആദ്യം പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ കുട്ടികളുടെ ബിസ്ക്കറ്റാണ് ആദ്യം കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരെണ്ണം എപ്പോഴും അതിൽ എടുത്ത് വെക്കണം പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫുഡ് ഇപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം നമുക്ക് വേറെ ഫുഡൊന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇത് കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഫുഡ് വെക്കുക മിനറൽ വാട്ടറാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ അപ്പോൾ ഒരു കുപ്പി മിനറൽ വാട്ടർ വെക്കുക ഒന്നോ രണ്ടോ കുപ്പി വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ കിറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സാനിറ്ററി പാഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ മറക്കരുത് സാനിറ്ററി പാഡിനെ എടുത്ത് വെക്കാൻ മറക്കരുത് സാനിറ്ററി പാഡിനേക്കാളും നല്ലതെന്ന് പറയുന്നത് മെൻസ്ട്രൽ കപ്പാണ് കാരണം ഈ പാഡ് ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നല്ല മഴയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് ഒരുപാട് ഒരുപാട് നമ്മുടെ ഈ പ പകർച്ചവ്യാധികളൊക്കെ നമുക്ക് പടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ടൈമും കൂടിയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ സാനിറ്ററി പാഡൊക്കെ യൂസ് ആൻഡ് ത്രോ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അസുഖങ്ങൾ വരാനും പെട്ടെന്ന് പകർച്ചവ്യാധികൾ വരാനും കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ് വരാനും വളരെ കാരണമാവും അപ്പം മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് യൂസ് ചെയ്യായിരിക്കും കേട്ടോ ബെറ്റർ പിന്നെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മുടെ ഫയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ എസ് എൽ സി ബുക്ക് പാസ്പോർട്ട് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ആധാരം ഈ വക സാധനങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ എസ് എൽ നമ്മുടെ ഓരോ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സുകളും കാര്യങ്ങളും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ആധാർ കാർഡ് പാൻ കാർഡ് ഇവയൊക്കെ ഒരു ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഫയലിലാക്കി നമ്മൾ വെക്കുക ഫയലിലാക്കി സെക്യൂർ ആക്കി വെച്ചിട്ട് അതിന് നമ്മൾ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ നമ്മൾ എടുക്കണം ഒരെണ്ണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇടുക പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഇടുക ഓപ്പോസിറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഇടുന്നത് രണ്ട് എങ്ങനെ അഥവാ വെള്ളത്തിൽ വീണാൽ തന്നെ അതിന് കേട് പറ്റാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഇത് ഒട്ടും വെള്ളം കയറരുതല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മഷികളൊക്കെ പടരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ വെച്ചിട്ട് സെല്ലോ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് സെക്യൂർ ചെയ്യുക ആ ഇതിന് ആകെ കൂടെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക സെല്ലോ ടൈപ്പിൽ ഒട്ടും വെള്ളം കയറാത്ത രീതിയിൽ കണ്ടോ ഇതുപോലെ ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയണത് നമ്മുടെ ഇതി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മളൊരു ഓ നമ്മുടെ ഒരു പേര് എഴുതി ഒട്ടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പേര് എഴുതി ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ ആ പേരിൻ്റെ മേലിൽ വേണം നമ്മൾ പേരിൻ്റെയും ഫോൺ നമ്പറും എഴുതണം പിന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വേറെ കോൺടാക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആ കോൺടാക്ട് നമ്പർ എഴുതാം അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ പേര് എഴുതി ഒട്ടിപ്പി ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പേരിൻ്റെ മുകളിൽ വേണം സെല്ലോ ടൈപ്പ് കൊണ്ട് ഒട്ടിക്കുക കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മഴ കൊള്ളുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നനഞ്ഞ് മാഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട സാധനമാണ് പവർ ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പവർ ബാങ്ക് ഫുൾ ചാർജ് ഉള്ള ഒരു പവർ ബാങ്ക് എടുത്ത് വയ്ക്കുക നല്ല ഫുൾ ചാർജ് ഉണ്ടാവാൻ നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബാറ്ററി സോറി ഒരു ചാർജർ എടുത്ത് വയ്ക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ ഫോൺ എടുത്ത് വയ്ക്കുക ഫോണിലും ഫുൾ ചാർജ് ആക്കാൻ ശ്രമിക്കുക വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന ടൈമിൽ പിന്നെ ഒരു ടോർച്ച് ടോർച്ച് ഫുൾ ചാർജിലായിരിക്കണം കത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് പ്രത്യേകം നമ്മൾ നോക്കുകയും വേണം കേട്ടോ പിന്നെ വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് അതായത് പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങി കിട്ടുന്ന ഡ്രസ്സ് അതായത് അണ്ടർവെയർ അടക്കം ഇന്നർ
മൂക്കിലോ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫ്ലമേഷനോ ഇൻഫെക്ഷനോ വരികയാണെങ്കിൽ അതിനൊന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വലിയ വിലയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ പതിനഞ്ച് രൂപ ഉപയോഗമുള്ളൂ പക്ഷേ അത് പൊട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പത്ത് ദിവസമേ അതിൻ്റെ എക്സ്പെയർ ഡേറ്റുള്ള അതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് തീർക്കണം അപ്പോൾ എക്സ്പെയർ ഡേറ്റ് നോക്കിയിട്ട് മരുന്നുകൾ മേടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കുട്ടികളുടെ മെഡിസിനും അതായത് കുട്ടികളുടെ മെഡിസിനും മുതിർന്നവരുടെ മെഡിസിനും എന്തെങ്കിലും ഡയബറ്റീസോ പ്രഷർ പ്രഷറോ ഷുഗറോ ഹെപ്പാരിൻ പോലുള്ള എമർജൻസി മെഡിസിൻസോ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരും ആസ്പിരിൻ അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലുള്ള മെഡിസിൻസോ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അതും വയ്ക്കാൻ മറക്കരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുട്ടികളുടെയും മുതിർന്നവരുടെയും വയസ്സായവരുടെയും മെഡിസിൻ നമ്മൾ എടുത്ത് വയ്ക്കണം ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബോക്സിൽ പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട പനി ചുമ അതിനുള്ളത് വയ്ക്കണം പിന്നെ ഒ ആർ എസ് ഒ ആർ എസ് കലക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഒന്നോ രണ്ടോ വയ്ക്കണം നമ്മുടെ കിറ്റിൽ എത്ര ടീം മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് വേണ്ട രീതിയിലാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒ ആർ എസ് ലൈനെ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ ഓണ്ടാസ്റ്റിറോണാണ് ഓണ്ടാസ്റ്റിറോൺ എം സെറ്റ് പോലുള്ളത് അതായത് ഛർദിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗുളികകളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് പിന്നെ വേണ്ടത് പൊട്ടിയോടത്തിടുന്ന മരുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ അപ്പോൾ അത് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള മരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ബീറ്റാഡിൻ്റെ ഓയിൽമെൻറ്റോ ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പൗഡറാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അതാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മഴക്കാലല്ലേ പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങി കിട്ടാൻ എളുപ്പമാണ് പിന്നെ ലോ മോട്ടിൽ നിന്ന് വന്നൊരു ടാബ്ലറ്റ് മേടിക്കാൻ കിട്ടും ആ ടാബ്ലറ്റ് നമുക്ക് ലൂസ് മോഷൻ വരുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാം എന്താണ് ഒരു ഇൻഹേലർ യൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓയിൽമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഡൈക്ലോഫിനാക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വോളിനിയോ ആ ടൈപ്പിലുള്ളത് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഒരു മെഡിസിൻ കിറ്റിൽ അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടി വരുന്നത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ അത് എന്തായാലും ഒരുക്കി വയ്ക്കണം കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള തിങ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുക എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക കാരണം വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിയൊരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്കും തെറ്റുകൾ പറ്റാലോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കപ്പ് സിറപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വീട്ടിലുള്ള വേറെ ഏതെങ്കിലും മെഡിസിനോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം നിങ്ങളെ എമർജൻസി കിട്ടിയിലും നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും സംഭവങ്ങൾ ചേർക്കാം പക്ഷേ എന്താ ചേർക്കേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് വായിക്കുന്നവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഉപകാരമാവും അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി എന്താണ് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ട്രിക്കായിട്ട് മാസ്റ്റർ പേസിലത്തെ ഇക്കയും പിന്നെ ജിയോ മച്ചാനോ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഇത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കെട്ടിയിട്ട് താഴെ ഒരു കയറുകൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വലിച്ച് കെട്ടുക വലിച്ച് കെട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ വീണാലും നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അപകടങ്ങളൊന്നും പറ്റില്ല നമ്മൾ പൊന്തിക്കെടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടോ ഈ ഒരു രീതിയിൽ പൊന്തിക്കെടുന്നോളും പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും നമുക്ക് കുറച്ച് നേരമൊക്കെ സർവൈവ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും ഇത് ജിയോ മച്ചാൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ജിയോ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോയിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എമർജൻസി ആയിട്ട് ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അതും ഞാൻ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുക്കാം കേട്ടോ നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത് എല്ലാവരും സേഫായിട്ട് ഇരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള സഹായം വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ ഇടയിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്താ പറയുക നമുക്ക് വേണ്ടി പൊരുതുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അപ്പോൾ തൃശ്ശൂരത്തെ ഞാൻ തൃശ്ശൂരിനെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടൊരു കാര്യം പറയണം തൃശ്ശൂർ ഭയങ്കര അധികം സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈമാണ് കാരണം ചാലിക്കുടിപ്പുഴ മണലിപ്പുഴ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിവിടെ തൊട്ട മണലിപ്പുഴയുടെ അടുത്താണ് ഇവിടെ ടോൾ പ്ലാസയുടെ അടുത്താണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ഏരിയ സേഫ് ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സേഫായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു വിചാരിക്കണോ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള സഹായം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയുടെ ഇടയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന സഹായമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ അടുത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തായാലും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് ഇവിടെ ഹെൽപ്പ് ലൈനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ
ജീവൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കാര്യമില്ല നമ്മൾ വലിയ ഇതിനേക്കാളും വലിയൊരു പ്രശ്നത്തെ നമ്മൾ തരണം ചെയ്ത് ഇതിനേക്കാളും വലിയൊരു പ്രളയത്തെ നമ്മൾ ആകവശാൽ വീണ്ടും അതിനെ നേരിടേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു നിർഭാഗ്യവശാൽ ഉണ്ടായ കാര്യം തന്നെയാണ് എങ്കിൽ കൂടി നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് കൈ കോർത്ത് പിടിച്ച് നമുക്കതിനെ നേരിടാം വേറെ നിവർത്തി ഒന്നുമില്ല നേരിട്ടേ പറ്റൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നേരിടാം ഡിപ്രസ്ഡ് ആവാണ്ടിരിക്കുക സ്ട്രെസ്ഡ് ആവാണ്ടിരിക്കുക റിലാക്സ് ആയിട്ടിരിക്കുക എല്ലാവരും എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് സേഫ് ആയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറുക എന്ത് സഹായത്തിനും എല്ലാവരും ഞങ്ങളൊക്കെ കൂടെ ഉണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ ക്യാമ്പുകളിലാണെങ്കിലോ നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ട് അങ്ങനെ വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ ഇടയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എത്തിക്കാൻ പറ്റും പല രീതികളിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവരും സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കണം എന്ന് വിശ്വസിക്കണം ഞാനിവിടെ സേഫ് ആണ് അപ്പം എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ മെയിൽ ചെയ്യാം എൻ്റെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുക വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുകയാണെങ്കിൽ സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ അവസാനിച്ചു എന്നാണ് വിചാരിച്ചത് നമ്മുടെ പ്രളയം പക്ഷെ എന്താ പറയാ നമ്മൾ അനുഭവിക്കാണ്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല അത് കാരണം കൊണ്ട് എല്ലാവരും സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കാം കേട്ടോ